ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জনাদের দিনি ভাই জনাব সোহেল আক্তার ইন্ডিয়া থেকে জানতে চেয়েছেন যে জানাজার নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে কাতার কিভাবে সারিবদ্ধ হবে সেখানে কি পায়ের সঙ্গে পা কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলাতে হবে এবং জুতো পরে জুতো পরিধান করে নামাজ পড়া যাবে কিনা জানাজার নামাজ সে বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাগ জি সম্মানিত ভাই নামাজের ক্ষেত্রে কাতার সোজা করার ব্যাপারে আল্লাহ রাসুল আলী সালাতুসাল্লাম খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কাতার সোজা করার সাথে নামাজের হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে তাই নামাজ চাহে ফরজ নামাজ হোক দুই ঈদের নামাজ হোক বা জানাজার নামাজ হোক বা অন্যান্য যে নামাজ জামাত সহকারে আদায় করা হয় সেই নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে ইমামের উচিত এবং কর্তব্য হল এই যে মোক্তাদিরা সঠিকভাবে কাতার সোজা করেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য করা এবং কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রথম কাতার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কাতার তৃতীয় কাতার লোকেরা যেন না করে সেদিকে ইমামের লক্ষ্য করা এবং ইমাম এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে পরস্পর মিলে দাঁড়ানোর জন্য এবং তকবিরে তার ইমা দেওয়ার আগে কাতার সোজা করার জন্য বলবে এবং এটা ইমামের দায়িত্ব এ মর্মে বহু হাদিস রয়েছে যেমন একটি হাদিস আন আনা সিন রাজি আল্লাহ কাল কানা রসল্লাহ সাল্লাম ইকবেলু আলাই নাবি ওজহি قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا رسول صلى الله عليه وسلم تكبر التحريمة بولا راقي أما در ديگه فين داعتين ابن بولتين شجاهه ابن پرش بار ملية داداو ابن قطر جدي شجاهنا قرا حي شكارون الناماز واشم پنو حي تر دولين سي بخاري حديث عن عناس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من إقامة الصلاة قال رسول عليه الصلاة والسلام بولسن تمرا قطار شوزا قرا كانونا قطار شوزا قرا نامازير پوري پرنو تار انگي بود اي مرمي ارو بهو حدث ري چه تاي قطار شوزا قرا نامازير پرنو تار قارون তাই যখনই কোনো ব্যক্তি জামাতের জন্য নামাজের জন্য দাঁড়াবে তার উচিত ডানে বামে দেখে পরস্পর কাঁধের সঙ্গে কান মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা পায়ের সঙ্গে পা এবং কাঁধের সঙ্গে কান মিলিয়ে এই জন্যই দাঁড়াবে যাতে করে কাতার সোজা হয়ে যায় যাতে করে কাতার সোজা হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে অবহেলা না করা এখন কথা হলো এই যদি কোনো ব্যক্তি খোলা মাঠে নামাজ আদায় করে যেমন জানাজার নামাজ বা মাঠে সে চাষবাস করতে গেছে বা কোনো কাজে গেছে সেও ক্ষেত্রে যদি সে জুতা পরিধান করে নামাজ পড়ে তাতেও কোনো অসুবিধা নাই বা এমন মসজিদ যেখানে কার্পেট বিছানো নাই বা টাইলস লাগানো নাই সেখানেও যদি কোনো ব্যক্তি জুতা পরিধান করে নামাজ আদায় করে কোনো অসুবিধা নাই যায় যাচ্ছে তবে শর্ত হল এই সে জুতা যেন পাক পবিত্র হয় পাক পবিত্র বলতে রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে তার তলাতে কোনো নাপাক বস্তু লেগেছে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য করা যদি নাপাক বস্তু লেগে থাকে তা মাটিতে ঘর ঘষে দিয়ে মাটির সঙ্গে ঘষে দিয়ে সে নাপাক বস্তু দূর করে দেবে এবং ওই অবস্থাতেই সে ওই জুতা পরিধান করে নামাজ পড়তে পারবে চাহে সে নামাজ ফরজ নামাজ হোক সন্ন্যাত নামাজ হোক বা অন্যান্য নামাজই হোক না কেন সর্ব অবস্থাতেই জুতা পরিধান করে নামাজ পড়া যায় যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নাই তার দলিল আন সাইদ বিন জায়েদ রাজিয়াল্লাহ কাল 
سألت آنسا أكان النبي صلى الله عليه صل وسلم يسلي فينا عليه قال نعم رواه البخاري سعيد ابن زيد رضي الله عنه تاتني بولين جاء آنس ابن مالك رضي الله عنه جاء شكره الله جاء رسول صلى الله عليه وسلم كي زوتا قره صلاة آدائي قرتن تاتني بولين ها जहाँ के मर्मारो हदीस रहे से मूठ कथा होलो ऐ प्रोजन शाफ़े के जो दिक्कत माठे बा मौजदाने नमाज़ आता है करे बा इमोन जागा जिखाने जुता परिधान करे नमाज़ पढ़ते कोनु आश्विदा नहीं शेष मस्तो जागा है जुता परिधान करे नमाज़ पढ़ा उचित जाते करे मानुष बुझते पारे जे जुता परिधान करे नमाज़ पढ़ा 